வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மருந்தெல்லாம் மருத்துவம் வித் மீ கனிமொழி இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உணவு வழிமுறை அப்படிங்கிறது ரொம்ப வித்தியாசமாக ஆயிடுச்சு நிறைய தீங்கு விளைவிக்கிற உணவை நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோங்க ஆனால் நமக்கு தெரியறதே கிடையாது ரொம்ப மாடர்ன் ஃபுட் அப்படின்னு நினச்சிட்டு எதேதோ நம்ம சாப்பிட்றோம் அதனால பல விதமான நமக்கு நோய்கள் வருது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு உண்மையான விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி நோய் வந்துருச்சுன்னா சிலது பார்த்தீங்கன்னா கியூரபிள் டிசீசஸாக இருக்கும் சிலது நான் கியூரபிள் டிசீசஸாக இருக்கும் ஸோ இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மருத்துவ வழிமுறைகளும் இப்போ வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒன்னொன்று ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு இந்த வழிமுறைக்கு வந்து கம் கண்டிப்பா வந்து எல்லா டிசீஸையும் கியூர் பண்ணிடலாம் திரும்ப வராது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க சில டிசீசஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னதான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் திரும்ப திரும்ப அதனுடைய பாதிப்பு நமக்கு ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கு பட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மருந்தெல்லாம் மருத்துவம் அப்படிங்கிற வித்தியாசமான ட்ரீட்மெண்ட் பத்தி தாங்க நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இதை பத்தி ரொம்ப விரிவா நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக ஏஜி காஸ்மிக் கிளினிக்ஸ் அண்ட் ரீசர்ச் இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் ஆதி ஜோதி பாபு அவர்கள் இருக்காங்க சார் நம்ம நிர்வாகத்துக்கும் நிகழ்ச்சி பார்க்கும் அனைவருக்கும் மருந்துதுனாலும் <laughs> ஸோ அந்த டைமில் முகப்பொருள் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மருந்து சாப்பிட்டு அது அலர்ஜி ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக அலர்ஜி ஆகிட்டா உடம்பு பூரா வெந்துருச்சு உள்ளுக்குள்ளாரையும் என்ன சொல்கிறது வெந்து போச்சு ஆக்சுவலாக அதனால் ப்ளீடிங் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த டைமில் ஸோ மோஷன் போனால் ப்ளீடிங் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன்லேயே ஒரு ஏழு வருஷம் அவதிப்பட்டிருக்கு ஸோ எல்லா மருத்துவமுறைகளையும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எல்லா பார்க்காத மருத்துவமுறைகள் இல்லைன்னே சொல்லலாம் அப்போ தான் வந்து சென்னையில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர் சித்தி ஜமால் வசூல் ரஹ்மான் வந்து சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு அவங்க மூலிமா என்னுடைய வியாதி வந்து சரியானது ஸோ வியாதி சரியானது அப்படிங்கிற ஒரு நிலையிலேருந்து இது எப்படியாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆவல் இருந்தது அப்போ நான் முட்டை ஹோல்சேல் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக நான் டாக்டராக இல்லை அப்போ முட்டை ஹோல்சேல் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இது கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்க்காக ட்ரை பண்ணி அதை கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த காலகட்டத்தில் என்னாச்சுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் முட்டை சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹோட்டல் ஒன்று அந்த ஹோட்டலினுடைய அதில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பையன் வந்து பாய்சன் சாப்பிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கடை அன்றைக்கி நான் சப்ளை பண்ணுறதுக்காக போயிருக்கேன் கடை மூடியிருக்காங்க என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இந்த மாதிரி பையன் ப பாய்சன் சாப்பிட்டான் அதனால் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் சரின்ட்டு போய் பார்த்தேன் ஏன்னா ஆர்வங்கிறது எப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மருத்துவ முறைங்கிறது வந்து எல்லா வியாதிக்கும் உதவுன்னா தெரியாது அப்போலாம் என்னுடைய வியாதி சரியாயிடுச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஏழு வருட காலம் அவதிக்கு அப்புறமேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறது உண்மை தான் ஆனால் உச்சியிலேருந்து உள்ளாங்கால வரைக்கும் சகல வியாதிக்குமே இது உதவும் அப்படிங்கிறது தெரியாது ஓகே ஸோ அதனால் போயிட்டு பார்க்கறதுக்கு போயிருக்கேன் ஸோ பார்க்க போன சமயத்தில் தான் தெரிஞ்சது அவர் டாக்டர் சொல்கிறாரு யூரின் அவுட் புட் வரல ரொம்ப பையன் சீரியஸாக இருக்கான் அதனால் சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்லி அந்த டாக்டர் சொல்கிறார் டாக்டர்கிட்ட ஒரே ஒரு வார்த்தை பேசினா வந்து சார் ஒரு நிமிஷம் அவனை பையனை பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தாரு இல்லை சார் இன்னொரு மெத்தடு கண்டு நாடி பார்த்துக்க முறைகள் வச்சுருக்கேன் அதனால் ஒரு நிமிஷம் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் சரி பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனுக்கு பார்த்துட்டு என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா யூரின் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் வந்து காலுடைய சிண்டு வரல ஒரு இடத்துல வந்து பாயின் பண்ணேன் அழுத்தி பிடிச்சேன் அழுத்தி பிடிச்ச ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்க்குள்ளார வந்து யூரின் வந்துருச்சு ஆக்சுவலி ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்துருச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் கம்ப்ளைண்ட் குறைஞ்சிருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கிளம்பிட்டேன் மீதி இடத்துக்கெல்லாம் சப்ளை பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் வந்தபோது தான் அப்புறம் மேடம் சொன்னாங்க வந்து அந்த ஹோட்டலோட ஓனர் பாஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டார் என்னையே பையன் பழச்சிக்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டி பிடிச்சி இப்படி தான் ஆரம்பிச்சிச்சு என்னுடைய வாழ்க்கை முறை அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது எந்த சூழ்நிலையிலையும் எந்த நிலையிலையும் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டையும் காப்பாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நினைவு உள்ளுக்குள்ள ஆணித்தரமாக மாறினது அது 
அதுக்கப்புறம் இது நாடிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக முயற்சி எடுக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த சமயத்தில் தான் அக்குபஞ்சரில் வந்து பன்னிரெண்டு உறுப்புகளுக்கு நாடி பார்க்கக்கூடிய முறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு முறை இருந்தது அது அந்த முறையில் வந்து என்னென்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா தீரட்டிகளாக என்னென்னமோ இருக்குது அதாவது பஞ்சபூத தத்துவம் இருக்குது பிரபஞ்ச தத்துவம் இருக்குது பன்னெண்டு உறுப்புகள் நாடி பார்க்கக்கூடிய முறைன்னு இருக்குது புள்ளிகளை தேர்ந்தக்கூடிய முறைகள்லாம் இருக்குது பட் எல்லாமே ஒரு சிம்டமேட்டிக்காக இருக்கிறத பார்த்தேன் ஸோ இது எங்கேயோ தவறாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது இது ஏதோ ஒரு இருபது முப்பது பேர் எழுதி தனித்தனியாக அதை வந்து ஒன்றா நினச்சி ஒரு புத்தகமாக வடிவமைச்சு வச்சுருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படியாப்பட்ட ஒரு சூழலுக்கு இது வந்திருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தேன் ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து இது உண்மையாலுமே என்னவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என் குரு மூலியமாக நான் தியான வாழ்க்கையிலும் இருந்த காலம் அது ஸோ அந்த காலகட்டத்துலேருந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தது தான் என்னுடைய இன்வென்ஷன் ஃபஸ்ட்டு இன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றஞ்சில் கண்டுபிடிச்சேன் இந்த மருத்துவ முறை கண்டுபிடிச்சேன் பட் எண்பத்தி எட்டுலேருந்தே தியான வாழ்க்கையில் வந்து என்னுடைய குருவோட சீடர்கள் மூலியமாக நான் தியானத்துக்குள்ளே வந்தேன் ஆக்சுவலாக இந்த இந்த குண்டலி தியானம்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக ஏன்னா அவங்க கற்றுக் கொடுக்கும்போது இது என்னன்னு சொல்லி கொடுத்து கற்றுக் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நீ கலர் ஆகிடுவே அப்படின்னு சொல்லி கற்றுக் கொடுத்தாங்க பொன் கலர் ஆகிடுவே அதே மாதிரி நீ நினைச்சதெல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறத நீ கற்றுக்கோது அப்படின்னு சொல்லி தான் அவங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இனிஷியேட் பண்ணிடுவாங்க ஓகே ஸோ அந்த வழியில் வந்து ஆரம்பித்தது அதன் பிறகு தான் ம மருந்துகள் இல்லாமலேயே உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளாங்கால் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா நோய்களையுமே தீர்க்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மருத்துவ முறைக்குண்டான நாடிகளை பஞ்சபோத நாடிகள் அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய கண்டுபிடிப்பு ஆக்சுவலாக ஆறு நாடிகள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சேன் ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் பஞ்சபூதங்கள் ஐந்து அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆறு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து செகண்ட் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது நம்ம இமேஜின் படிக்கிறோம் இல்லையா அந்த இமேஜின் பண்ணிக்கிறது வந்து சைக்கேட்ரிக் லெவலில் இன்னை வரைக்கும் அது வந்து கற்பனை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம இல்லையா அது கற்பனையே கிடையாது அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு நாடிகள் இருக்குது அந்த அந்த எனர்ஜி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கற்பனையே பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்காக நாடிகள் கண்டுபிடிச்சார் ஆக்சுவலாக இந்த விஷயம் கண்டுபிடிச்சதுனால தான் நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து சென்ட்ரல் ஜெயிலுக்கும் சப் ஜெயிலுக்கும் கவர்மெண்ட் எனக்கு ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணிச்சு எங்கே சி சிறைவாசிகளுக்கு வந்து நான் வ வைத்தியம் பார்க்குறதுக்கு ஆக்சுவலாக உல உலகத்திலே இப்படி ஒரு நிகழ்வு கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் அலோபதி டாக்டர்ஸ் தவிர அதுவும் குறிப்பிட்ட அந்த மெடிக்கல் டீன் யாரை சொல்கிறாங்களோ அவங்கள தவிர யாரும் உள்ளே போயிட்டு பார்க்க முடியாது ஆக்சுவலாக டிஎம்ஓ யாரும் சொல்கிறாங்களோ அவங்கள தவிர பார்க்க முடியாது பட் அதர் பர்சனாக வித்வுட் மெடிசன்ஸில் அதுவும் நான் மெடிசன் கேட்டகரியிலிருந்து நான் என்னை அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே சென்ட்ரல் ஜெயிலுக்கும் சப் ஜெயிலுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோமு சென்ட்ரல் பிரிசன் டிபார்ட்மெண்ட்டும் எனக்கு ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணாங்க யோகா மருத்துவம் தியானம் மூணு சொல்லி தரதுக்காகவே பண்ணாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு எனக்கு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயத்தை நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஆக்சுவலாக அதனால் மருந்துகள் அப்படிங்கிறது ஒன்று தொண்ணூறு பர்சன்ட் தேவைப்படாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய பாயிண்ட் எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது வேறு பட் தொண்ணூறு பர்சன்ட் வியாதிகளுக்கு வந்து நிச்சயமாக தேவைப்படாது அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து இந்த விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அதுக்கு கால அளவுகள் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அறுபத்தஞ்சாயிரம் பேஷண்ட்டை பார்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் இந்த விஷயத்துக்கே இது இது ஊர்ஜிதப்படுத்தினேன் இந்த இந்த இது இது முழுமையாக இந்த மருத்துவமுறையை கொண்டு எந்த வியாதியும் நம்மளால் டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு தீர்வு காண முடியும் அப்படிங்கிற நிலைப்பாட்டுக்கு வந்து கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது சார் நிஜமாகவே ஷாக்கிங்காக இருக்குது இப்படிலாம் கூட ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வேறு நீங்கள் சக்ஸஸ் ரேட் நிறைய வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் ஸோ கேட்குறதுக்கே ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது அப்படின்னா சொல்லணும் இது வரைக்கும் இப்படி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கேட்டதே இல்லை நிறைய பேர் வந்து ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க அப்போ நம்ம நோய்க்கு ஏதோ ஒரு தீர்வு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க சார் ஆனால் இப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இது மற்ற ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்னா இப்போ நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் வந்துருச்சு அக்கு பஞ்சர் சித்தா அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய விதமான ட்ரீட்மெண்ட் முறைகள் இருக்குது ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் முறை அது கூட கம்பேர் பண்ணும் போது எந்த அளவுக்கு வேரி ஆகும் சார் எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எல்லா மருத்துவ முறைகளுமே வந்து அலோபதி பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் சயின்டிஃபிக் எவிடென்ஸ் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பேசப்படுது ஏன்னா அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி பெத்தாலஜி எல்லா
உணவு முறைகளாவோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் நீங்கள் கொடுத்துதாகணும் வெளியிலேருந்து அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரேக்கி இருக்குது பிராணி ஹீலிங் இருக்குது யோகா இருக்குது மசாஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முறைகள் இருக்குது இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் எவிடென்ஸ்லாம் ஏதாவது இருக்கு பேட்டர்னுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் எவிடென்ஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஏன் எவிடென்ஸ் இவங்க கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதை செஞ்சால் இது நடக்குதுன்னு தெரியும் அதான் நீங்கள் இதை சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ண சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே லேக்கிங் இருக்கும் அது அந்த இடத்துல வந்து அது தடைப்பட்டு போயிடும் அந்த விஷயம் ஏன்னா நோயாளியினுடைய கிரானிக் அக்யூட் கண்டிஷன் இவங்களால் டயக்னோஸ் பண்ண முடியாது இன்னொரு அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு பதில் சொல்கிறேன் நான் அலோபதி பேனலுக்கும் சேர்த்து பதில் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துலேருந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ் உள்ள மருத்துவ முறைகளாக இருந்தாலும் சரி அன்வான் காஸ்ட் அப்படிங்கிற விதத்தில் வந்து நிறைய வியாதிகள் அவங்க வச்சுருக்காங்க சரிங்களா அந்த அன்வான் காஸ்ட் வியாதிகளுக்கும் என்னால் நாடிகள் பார்த்து உறுதியாக சொல்ல முடியும் இந்த வியாதி தான் அப்படின்னு ஸோ அப்படியாப்பட்ட ஒரு மருத்துவ முறையை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் அதனால தான் பஞ்சபூத மருத்துவமனை பேர் இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஸ்பெஷல் இந்த மருத்துவ முறைக்கு உள்ளது ஏன்னா நோயினுடைய கிரானிக் அண்ட் அக்யூட் கண்டிஷன் டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் இது எதுவும் வெறும் டயக்னோசிஸ் பாட்டோடு நிற்கிறது அல்ல அது மருந்துகள் இல்லாமலேயே உடம்புக்குள்ளேயே அதுக்குண்டான எனர்ஜிகள் இருக்குது அதை எப்படி சரி செய்வது அப்படிங்கிற ஒரு முறைகள் சார்ந்து தான் இந்த மருத்துவ முறை இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக பதில் சொல்கிறேன் எனக்கு கேட்கும் பொழுது வியப்பாவே இருக்கு சார் நான் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஓ இவ்வளோ இருக்கா விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மற்ற ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் இந்த டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வாங்க நம்ம ஏதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வாங்க ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு வாங்க எக்ஸ்ரே எடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் அந்த மாதிரி டெஸ்ட் ஏதாவது இருக்குங்களா அது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த ஒரு நோய் இருக்குது அப்படிங்கிறது நான் இப்போ வியாதியினுடைய கிரானிக் அக்யூட் கண்டிஷனை கண்டுபிடிப்பேன்னு சொன்னேன் இது எதுக்கெல்லாம் கண்டுபிடிப்பேங்கிறத பற்றி சொல்ல வரேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் உங்களுக்கு ஜெனட்டிக்கலாக ஒரு ஒரு வியாதி வந்து ஒரு பரம்பரைக்குள்ளே தொத்திக்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்க அந்த பரம்பரை நோய்களையே நம்மளால் நாடிகளில் பார்க்க தர முடியும் ஸோ அந்தளவுக்கு யூனிக்னஸ் இந்த இந்த மருத்துவ முறைக்கு உண்டு அது மட்டும் கிடையாது உங்களுடைய உணவுனால் வந்ததா அப்படிங்கிறத ஒரு செகண்டாக நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் நீங்கள் சாப்பிட்ட உணவுகள் தான் உங்கள் வியாதியை உண்டாக்குனதா அப்படிங்கிறத ஒரே நொடியில் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி உங்களுடைய ஹேபிச்சுவலால் இது வந்ததா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இப்போ தூக்கம் இல்லை டென்ஷனாக இருக்கீங்க அந்த மாதிரி மனோ இயக்கங்கள் ப்ளஸ் வந்து தூக்கமின்மை இந்த மாதிரி விஷயங்களால் இது வந்ததா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்படி உச்சியிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எந்த நிலையில் இந்த வியாதி உங்களுக்குள் வந்ததா உடல் சார்ந்ததா இல்லை மனம் சார்ந்ததா இல்லை உயிர் சார்ந்ததா இந்த முப்பரிமாணம் தானே இதை தாண்டா நீங்கள் சோல் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் பேசணும் இல்லையா இத்தனை விஷயங்களுக்கும் நாடிகள் பார்க்க முடியும் அத்தனையும் இந்த நாடிகள் உறுதியாக சொல்லும் இதுதான் அவருடைய நிலைப்பாடு அப்படிங்கிறத சொல்லும் ஸோ அந்தளவுக்கு கண்டுபிடிக்கவும் முடியும் அதனால் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டுகளை நான் தேவையில்லைன்னு சொல்லலை நான் அதை மறுக்கல அது சயின்டிஃபிக் எவிடென்ஸ் அது ஆனால் சயின்டிஃபிக் எவிடென்ஸை தாண்டின ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குங்கிறதுக்காக பதில் சொல்ல வரேன் ஓகே ஏன்னா இப்போ பிபி இருக்குதுன்னு சொல்லப்படுது பிபி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் காலம் முழுக்க நீங்கள் ம மருந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விதிமுறைகள் இருக்குது இல்லையா லைஃப் டைம் மெடிசன் தான் ஒரு சில விஷயங்களுக்கு தான் நீங்கள் பத்து வருஷம் சாப்பிட்லாம் இல்லை அஞ்சு வருஷம் சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில நேரத்தில் பிபி கம்மியாகிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உணவு முறையிலையும் ட இதுலேயும் யோகா மெடிடேஷன்லாம் சேர்த்து டென்ஷனை குறைச்சிக்கணும் சொல்லிட்டு கற்றுக் கொடுக்க போட்டு ஒரு சிலர் நிறுத்திக்க முடியும் ஆனால் பர்மனன்ட் பிபியாக ஃபிக்ஸ் ஆன பல விஷயங்களை வந்து நீங்கள் வெளியில் எடுக்க முடியாது இல்லையா ஆனால் பிபியை நிரந்தரமாக க்யூர் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ டெஸ்ட்டு சொல்லுது தான் ஆனால் அதே டெஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்க வச்சு உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிகிட்டே வருதாங்கிறத பீரியாடிக்கல் செக்கப்பில் உங்களை வெளியில் எடுத்துட முடியும் அதுலேருந்து அதே போல் டயபெட்டிக்கு சரிங்களா அதுக்காக பதில் சொல்கிறேன் இப்போ இப்போ கிட்னி ஃபெயிலியர் வருது இப்போ நீங்கள் டயலிசிஸ் மட்டும் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது விதிமுறைகள் இருக்குது இல்லையா ஆமாம் டயலிசிஸ் இல்லாமலேயும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக சரிங்களா ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் ஸோ இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் பட் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பேஷண்ட் வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணணும் முதல்ல நீங்கள் எடுத்த எடுப்பிலே நம்மக்கிட்ட எப்படி கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எத்தனை நாளில் சரியாயிடும்னு கேட்பாங்க என்கி
இப்போ அது வந்து நோய் கூட கிடையாது அது ஒரு விதமான டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பிபி ஆகட்டும் இல்ல சுகர் ஆகட்டும் இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம லைஃப் லாங் ட்ரீட்மெண்ட் தான் எடுக்கணும் அதுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வர பின்விளைவுகள் இன்னும் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா அதையவே கம்ப்ளீட்டா கியூர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத வந்து நீங்க சொல்லிருக்கிறது நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரி இப்போ நீங்க சொன்ன ட்ரீட்மெண்ட் முறை பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே நாடி ரிலேட்டடா இருக்கு நாடி வச்சு நம்ம வந்து என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணிடலாம் என்ன நோய் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கறத சொன்னீங்க ஸோ இந்த நாடி ரிலேட்டடாகவே இருக்கும்பொழுது நீங்கள் அந்த சிக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க பஞ்சபூதம்க்கு அந்த சிக்ஸ் எலிமெண்ட்க்கு ஏதாவது ஒரு ஒத்துமை இருக்குங்களா நம்ம சொல்லக்கூடிய பஞ்சபூதங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புறமே விசிபிள் பாட்டை பற்றி தான் இது வரைக்கும் உலகம் பேசுது இது நிலம் நீர் காற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆகாயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொருட்களை பற்றி பேசுது இது புறா கண்ணுக்கு புலப்படக்கூடிய சக்திகள் அப்படிங்கிற பாயிண்டில் தான் நிற்குது அப்படிங்கிறதுனால இந்த கண்ணுக்கு புலப்படக்கூடிய சக்திகள் கண்ணுக்கு புலப்படாத நிலையிலேயே நாடிகளாக நம்ம உடம்போடு இயங்குது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கண்டுபிடிப்பு ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை வி விசிபிளாக இருக்குது விசிபிளாக வந்து இன்விசிபிளாக கண்டுபிடிச்சிருக்கு ஸோ இன்விசிபிளாக கண்டுபிடிச்ச போது பஞ்சபூதங்கள் அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு விதமான நாடிகளை கண்டுபிடிச்சேன் கண்டுபிடிச்சி நெருப்பு அப்படிங்கிற ஒரு சக்தி மட்டும் இரண்டு சக்திகளாக இருக்கிறது ஒன்றாவே இருக்கக்கூடிய அக்குப்பஞ்ச மருத்துவமுறையோடது அது அதில் இருந்து அந்த நெருப்புங்கிற ஒரு வடிவம் வந்து ரெண்டு வடிவங்கள் ஒன்றாவே இருக்கக்கூடிய அடிப்படையில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைக்கிள் கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சி அதுக்குண்டான ஒரு சுழற்சி விதிகளை கண்டுபிடிச்சு முடிச்சு ஏன்னா அக்குபஞ்ச மருத்துவமுறையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்கும் அழிக்கும் அப்படிங்கிற ரெண்டு சுழற்சி விதிகள் சொல்லியிருந்தாங்க அதை தாண்டி ஒரு அஞ்சு விதமான சுழற்சி முறைகளை அந்த பஞ்சபூதங்களுக்குள்ளே பஞ்சபூதங்கள் ஒன்றா கலந்துருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்சு இதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ஆல்ரெடியே அதில் ஒரு செகண்ட் ஃபயர் அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டை பற்றி பேசியிருந்தாங்க ஸோ இந்த எலிமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது ஏன்னா அந்த அஞ்சு எலிமெண்ட்டு யாருக்கும் தெரியாது ஸோ இது ஆறாவது எலிமெண்ட் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கும் தெரியாது பாயிண்ட் புள்ளிகளும் கிடைக்க கிடையாது ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அடுத்த வடிவம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தியா தியான வாழ்க்கையிலேயே இருக்கிறதுனால இது ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கிட்டையும் பே பேசும்போதும் நாடிகள் பார்க்கும்போதும் ஏதாவது வித்தியாசமாக தெரியுது அப்படின்னு பார்க்குறது எனக்கு வழக்கமாக இருந்தது ஸோ அப்படி பார்க்கின்ற போது ஒரு நாடி கண்டுபிடிச்சேன் அந்த நாடி தான் இது செகண்ட் ஃபயர் அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டோட சம்மந்தப்படுது அப்படிங்கிறத அதை அதை முழுமையாக்கினேன் ஏன் இதை எப்படி வச்சு முழுமையாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ஹிஸ்டரிக்கெலாம் பல பேஷண்ட்டுங்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட பல கண்டிஷன்ஸில் வந்தவங்க இருந்தாங்க அவங்கள வச்சு இதை உறுதியாக்கினேன் இதுதான் அப்படிங்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஒரு அம்மா சொல்லுது வந்து இறந்து போனவங்களை பற்றி தான் பேசுது அந்தம்மா ஓகே வேறு யாரை பற்றியுமே அந்தம்மா பேசலை நம்ம நம்ம உட்காந்துருக்கும் போது இந்த பக்கம் என் பெரிய பண்ணிக்கிறேன் இந்த பக்கம் என் சித்தை பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லும் நமக்கு பயமாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு இடத்தையே கொண்டுட்டு வரும் அந்த அளவுக்கு பேசுது அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த அம்மா சொல்கிறது பூராவே உண்மை இவங்க இந்த அம்மா வந்து தூக்கு போட்டு சேர்த்தவங்க அத்தனை பேர்த்தனுடைய இதையும் மெமரியில் வச்சுருக்குது எங்களுக்கே பல மெமரிகள் கிடையாது இந்த அம்மா எப்படி இது மெமரி வச்சுருக்குன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் அவ்வளோ பயப்படுறாங்க பட் அவங்க எல்லா இதையும் பண்ணி பார்த்தாச்சு இது செய்வனியாக இருக்கும் அதுவாக இருக்கும் இதுவாக இருக்கும் இது காத்து பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை முறைகள் இருக்குதோ அத்தனையும் கையாண்டு பார்த்துட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால இவர் கூட்டு வந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி அப்படி சொல்லுது என்னால் இதை இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு புரியல ஃபஸ்ட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு நாடிகள் பார்த்துக்கிட்டே வந்தேன் நாடிகள் பார்த்துக்கிட்டு வந்தபோது தான் ஒரு விஷயம் புலப்பட்டது அந்த எனர்ஜினுடைய லெவல் தெரிஞ்சது ஸோ இந்த அந்த எலிமெண்ட் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக கண்டுபிடிச்ச போது அதுக்கு வேணாலும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டை தொட்டால் இப்போ யாரும் இல்லை அப்படின்றிச்சு ஸோ இது ஒரு எவிடன்ஸ் ஆனது இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேஷண்ட்டை சைக்கேட்ரிக் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பேஷண்ட்ஸை டயக்னோஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் தொட்டால் வேகமாக நடந்தது இப்படி நடக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் என்ன பண்ண கேட்டினா நாடிகள் அதுக்கேற்ற புள்ளிகளை வந்து வடிவமைச்சேன் ஸோ இதை வடிவமைச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு உடம்பு பூராமே பஞ்சபூதோடு சம்மந்தப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு இன்வென்ஷனுக்குள்ளே அதை எடுத்துகிட்டு வந்தேன் எப்படியாப்பட்ட நிலையில் வந்து ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வியாதிகள்
அப்படி இருக்கு பட்சத்தில் தான் இந்த வியாதிஸ்தர்கள் யாரையா இருந்தாலும் சரி அவர்களை முழுமையான சரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எனக்குள்ள தொக்கிக்கிட்டே இருந்துச்சு அந்த கேள்விக்கான விடைகளை வந்து நான் அதுக்கப்புறமேட்டு தேட ஆரம்பிக்கிறேன் இது என்னவாக இருக்கும் ஸோ வேறு வேறு ஏதோ நாடிகள் கட்டா கட்டாயமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பதிவு அது ம மைண்டுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அதுக்குண்டான தேடுதல் வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது ஏன்னா க்யூர் பண்ண முடியல முழுசாக க்யூர் பண்ண முடியல ஒரு சில விஷயங்களுக்குள்ளார ஸோ அப்படியாப்பட்ட நிலை வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒரு ம ஒரு மனுஷன் மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளை கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க மருந்து சாப்பிட்றத நிறுத்திட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்மகிட்ட கேள்விகள் ஏகப்பட்டது வந்துடும் ஆமாம் இதை முழுமைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குள்ளார நான் தள்ளப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன் அப்போ அந்த கேள்விகளுக்கான விஷயங்கள் எங்கேயாவது நிற்கிதா அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடோடு நிற்கும்போது தான் ஒரு நான்கு விஷயங்கள் நான் கண்டுபிடிச்சேன் அதாவது இன்டர்னல் லைஃப் ஃபோர்ஸுக்கு ரெண்டு நாடிகளும் எக்ஸ்டர்னல் லைஃப் ஃபோர்ஸுக்கு ரெண்டு நாடிகளும் கண்டுபிடிச்சேன் அது என்ன சார் இந்த ஆறு எலிமெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது கேட்குறதுக்கு அது ஓ இப்படி கூட இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது இந்த ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் அது என்ன சார் அதை பற்றியும் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் சார் அதாவது இந்த ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய உயிருடைய அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரெண்டு விதமான வடிவங்களோடு சம்மந்தப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டு நாடுகள் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இன்டர்னல் இன்டர்னல் லைஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக வைட்டல் ஃபோர்ஸ் புறமே அதே மாதிரி இந்த அமைப்பு வேலை செய்யறதுக்கு உண்டான சக்திகள் வெளியிலிருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கிது ஆக்சுவலாக இந்த பிரபஞ்சம் தான் நமக்கு தருது அந்த சக்திகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரபஞ்சத்தோடய ரெண்டு வடிவங்களுக்கும் ரெண்டு நாடுகள் எடுத்து வந்தோம் எல்லாமே ஆண் பெண் சக்திகளுடைய அமைப்பு அப்படிங்கிறது இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட முக்கியமானது என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆறு பூதங்களில் வந்து இது ஆண் பூதம் இது பெண் பூதம் அப்படிங்கிற வடிவத்தை கண்டுபிடிச்சவன் ஆக்சுவலாக ஓகே ஏன்னா இது வரைக்கும் உலகத்தில் யாரும் அப்படி கண்டுபிடிச்சது கிடையாது சொன்னதும் கூட கிடையாது ஆமாம் கேள்விப்பட்டிருக்க முடியாது இது வந்து இது ஆண் சக்தி இது பெண் சக்தி அப்படிங்கிற வடிவத்துக்கு உண்டான குள்ளார இதை பிரித்து எடுத்துகிட்டு போக கிடையாது ஸோ அதுக்கும் கண்டுபிடிச்ச அப்படிங்கிறதுனால வலது பக்கத்துடைய இயக்கத்துக்கு ஐந்து விதமான சக்திகளும் இடது பக்கத்துடைய இயக்கத்துக்கு ஐந்து விதமான சக்திகளையும் கண்டுபிடிச்சு ஸோ பத்து நாடிகள் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்பு இதுக்கப்புறம் தான் அது இன்னும் இன்னும் அதிகமாகிட்டே போனது ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த நாடிகளுடைய அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் நாடிகள் வரைக்கும் இன்றைக்கி வந்திருக்கேன் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி த தலையில் இருக்கக்கூடிய சகசராரம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆயிரம் இதழுக்கு நாடிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஓகே இது எதனால் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது கேட்டால் இந்த பத்து நாடுகள் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் என்ன பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நோயினுடைய உள்காரணிகள் வந்து எவ்வளோ தூத்துக்கு முழுமையாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஆறு புதங்களுங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அறு சுவைகளோட சம்மந்தப்படுது அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா கூட வந்து எவிடென்ஸ்லாம் பல விஷயங்களை எடுத்துகிட்டு வர கிடையாது பட் தியரட்டிக்கலாக இருந்த அத்தனையும் நான் ப்ராக்டிக்கலாகவும் அதுக்குள்ள நாடுகளையும் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அது உண்மைகளை அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் அப்படிங்கிற அடுத்த போர்ஷனுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படி எடுத்து வந்தனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா உச்சிலேருந்து உள்ளங்கால வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா வியாதிகளையுமே என்ன பண்ண முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் டயக்னோசிஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ட்ரீட்மெண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஸோ க்யூர் ரேட் அப்படிங்கிறதும் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருந்தது க்யூரிங் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதை க்யூர் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா குணப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தைக்கு மத்தியில் குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பெரிய சேலஞ்ச் அது கண்டிப்பாக என்ன சொல்லுது விளம்பர விஷயமாகவும் வியாபார இதுமாகவும் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுலேருந்து நீ உன்னை சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை போட்டுடு சேஃபாக போடு அப்படின்னு பற்றி சொல்லுவாங்க ஏன்னா குணப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீ சொல்லக்கூடாது எங்கேயுமே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேஃபாக போட வேண்டிய விஷயமே கிடையாது இது சரிங்களா குணப்படுத்தும் அப்படிங்கிறத குணப்படுத்தும்னே போட முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து அதை நாடிகளோட கனெக்ட் பண்ணேன் அதாவது இந்த நான்கு சக்திகளுடைய அமைப்பு எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய தலை அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய சம்மந்தப்பட்டது ஏன்னா சுவாசம் அதில் தானே வருது அப்படிங்கிறதுக்காக தனி நாடிகள் அது அந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய சக்தியினுடைய ரெண்டு வடிவத்துக்காக ரெண்டு நாடிகள் தனியாக அதே போல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய உயிராற்றல் நம்ம நம்ம மூலியமாக அடுத்த ரீஜென்ரேஷன் ஆகுது இல்லையா அந்த ரீஜென்ரேஷனுக்கு உண
அப்படியேப்பட்ட ஒரு நான்கு சக்திகள் அந்த சக்திகளும் அந்த ஆறும் சேர்ந்தது தான் இது பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அடிப்படையில் வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறதுக்காக நாடிகள் கண்டுபிடிச்சு ஏன்னா வலது பக்கம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆண் இடது பக்கம்னா பெண் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனால் வலது பக்கத்தில் உடைய முன்பக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆண்லேயே ஆண் பின்பக்கம்ங்கிறது ஆண்லேயே பெண் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சு அதே மாதிரி இடது பக்கத்துலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெண்ணிலேயே ஆண் பெண்ணிலே பெண் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு இந்த நான்கு அப்படிங்கிற நிலைப்பாடை கண்டுபிடிச்சு இவைகளுக்கும் இவங்களுடைய ஜென்ரேஷனுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை கண்டுபிடிச்சாங்க சொல்லி அதாவது ஜெனடிக் டிசீஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா ஏன்னா ஜெனடிக் நாடி பார்ப்பங்கிறத பற்றி பேசியிருந்தேன் நான் அந்த ஜெனடிக் எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற கேள்விகளுக்கு இதை வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சேன் தகப்பனுடைய தந்தை தாய் வழியா இல்லை தாயினுடைய தந்தை தாய் வழியா அப்படிங்கிறதுக்காக இது வியாதி எந்த பரம்பரைகளிலிருந்து வந்தது இது அம்மா வழியா அப்பா வழியான்னு ஒரு கேள்வி அம்மா வழியா அம்மா அப்பாவா அப்பாவுடைய அம்மா அப்பாவா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விகள் இருக்குது இது இதில் எது டாமினேஷன் பண்ணுது அந்த டாமினேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரியான வியாதிகளுக்குள்ளார எப்படி நம்ம நம்ம உள்ளுக்குள்ளே வரோம் அப்படிங்கிறதுக்கான விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சு சார் மருந்து இல்லாம மருத்துவம் இந்த மருத்துவத்தை பற்றி இன்னைக்கு நீங்க எங்களுக்காக சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மருத்துவம் பற்றி ஒரு மருத்துவ முறையை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இது எல்லாருக்குமே பயன்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறோம் இதே மாதிரி வேறொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் நன்றி